Hello guys, how are you? How is everything? How is life? I hope you're just running a very 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 good life. Semoga sehat semuanya ya. Today we're going to talk about new vocabulary, new vocabularies with a new text and topic. Hari ini topiknya adalah how to treat cuts and graces. Bagaimana merawat luka robek atau luka gores. Therefore, we're going to learn some vocabularies related to the topic. Nanti kita akan belajar banyak vocabulary tentang tema yang kita angkat sekarang ini ya. So the first and the foremost stop the bleeding. Jadi kalau ada luka yang pertama adalah stop the bleeding. Hentikan lukanya ya. Stop any bleeding. Hentikan pendarahan before sebelum applying a dressing to the wound. Sebelum kita menambal memberikan uh, uh, treatment kepada luka tersebut ya. Pastikan bleeding atau pendarahannya berhenti dulu ya. Stop any bleeding before applying a dressing to the wound. Number two, apply pressures. Apply pressure itu artinya tekan ya to the area using a clean and dry absorbent material. Nah, silakan area ya, bagian yang luka using a clean dry absorbent ditekan dengan menggunakan absorbent material, bah benda yang berbahan uh, berongga ya, dry and clean ya bersih, kering dan berongga ya, such as seperti Bandage, bandage itu ya, kasa ya, towel, handuk, or handkerchief, atau sapu tangan. For several minutes, several artinya beberapa, several minutes, beberapa menit, several students, beberapa siswa, dan seterusnya. Tinggal diganti saja di, di setelah severalnya, ya. several days, ya, dan seterusnya. Jadi artinya tekan di bagian luka menggunakan bahan menyerap seperti handuk atau sapu tangan. Stop the bleeding, please. Ini masih rangkaian menghentikan lukanya. If the cut is to your hand or arm, cut itu bukan hanya memotong artinya, tapi kalau luka ya, ada konteks ini dia bukan memotong tapi luka. Lukanya jika berada pada hand or arm, tangan atau lengan, raise it above your head. Angkat, raise. Ya, yeah, you raise me up. Gitu. Nah ini raise it above your head. Angkat di atas kepala to help reduce the flow of blood untuk mengurangi uh, peredaran darah atau memperlambat ya peredaran darah karena pompanya lebih cepat ya kalau di bawah. Jika luka di tangan atau lengan, angkat di atas kepala untuk mengurangi jalannya darah, memperlambat jalannya darah gitu ya. Number two, if the injury is to a lower limb, tapi beda lagi jika lukanya ada pada bagian tubuh yang bawah lebih bawah. Maka yang anda lakukan adalah lay down, lie down, lie down, rebahan, and raise dan angkat apa yang diangkat the affected area above the level of your heart. Jadi affected area itu adalah bagian yang terluka harus diangkat di atas jantung gitu ya biar apa ya biar tidak pendarahan lebih cepat. Jika lukanya di bawah lengan berbaringlah dan angkat bagian luka di atas jantung. Okay, uh, that was it for the text. Textnya cukup pendek, ringan, tetapi we have some new vocabularies learn today. Hari ini kita dapat banyak vocabularies yang hubungannya dengan tadi ya, how to treat cuts and bruises. Bleeding, bleeding itu berdarah dari kata bleed atau kata blood. Blood itu darah, bleeding berdarah ya, pendarahan gitu. Wound, bukan wound. O-nya nggak usah dibaca, artinya luka wound. Ya, apply pressures. Ya, lakukan tekanan. Ya, absorbent material bahan yang berserat berongga. Gitu. Bandage. Bandage itu adalah perban. Towel. Handuk. Handkerchief. Handkerchief itu sapu tangan. Several minutes. Beberapa menit. Several days. Beberapa hari. Several students. Beberapa siswa. Several. You know, tend to be negative. Kalau several itu lebih ke pesimis ya beberapa aja. Ada juga yang lebih negatif sih few ya few. Itu juga. Reduce the blood flow, mengurangi tekanan darah. Yes. Number ten, lay down berbaring, raise angkat ya. Affected area bagian yang terluka. Alright guys, that's it for today. I have you learn something. Semoga kalian bisa bela belajar beberapa vocabulary baru hari ini dan I'm shining out. Thank you. That's it for for me. Bye bye. Have a good life. All the best.